سرا امیدوارم حالتون خوب باشه سلام به شما پدر مادرای عزیز و نازنین همه شما دوستان عزیز که دارید برنامه دختران رو تماشا میکنید خوش اومدید به برنامه امروزمون امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه خوشحال سر حال تابستونم که هست و خلاصه امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره با یه برنامه دیگه در کنار شما دوستان عزیز هستیم و اینکه خوشحال میشیم که شما هم در برنامه ما شرکت کنید راه های مختلفی داریم برای اینکه شما دوستان عزیز میتونید شرکت کنید تو برنامه و حالا چه صحبت کنید تو برنامه تو مسابقه شرکت کنید و اگر هم که نمیخواید راه های دیگه هم هستش که میتونید به ما پیام فقط بدید برای همین خیلی سریع قبل اینکه موضوع برنامه رو بگیم این راه های ارتباطی به شما دوستان عزیز بگم که اگه دوست داشته باشید تو برنامه شرکت کنید بدونید که از چه قراره بریم راه های ارتباطی رو داشته باشیم که دارید میبینید اینجا دارید میبینید شماره تلگرام وایبر ما رو دارید میبینید که این شماره وایبر دو سفر سی سر پنجا و هفت نوود و شیش سفر شیش بیست و پنج بیست و شیش هم برای وایبر و هم برای تلگرام هستش یعنی اینکه شما میتونید از طریق تلگرام و وایبر با ما در ارتباط باشید پیام بدید عکساتون رو برای ما بفرستید عکس های کار دستی هاتون رو که تابستون هم شده وقت زیاد دارید برای کار دستی درست کردن بعد دیگه صحبت کنید پیام های صوتی بفرستید برچسب ها اگه چیزی میخواید از ما بپرسید همه و همه اینا از راه تلگرام و وایبر امکان پذیر هستش یک کانال تلگرام هم داریم ست سیون پارس آندرلان یعنی خط پایین دخترونه این کانال اگه عضو هستید که میدونید دیگه تو چی اتفاق میفته اگر هم نه میتونید بگید به تلگرام ما از ما بخواید که لینک کانال رو براتون بفرستیم جدیدن هم این ویدیو برنامه مثل ویدیو کار دستی و نمیدونم ویدیو قسمت روانشناسی رو هم در تلگرام گذاشتیم برید ببینید چطوره خوبه دوست دارید از این هفته برای شما ویدیو هم در کانال تلگراممون میذاریم پس حتما حتما برید عضوش بشید اگه ما رو ندارید توی تلگرام و اینستاگرام داریم ست سیون پارس آندرلانگ دخترونه در اینستاگرام هم ما رو پیدا میتونید بکنید و اینکه باید اکس ما رو لایک بکنید اکس داریم ویدیو میذاریم بعض وقت یک سیگر پشت صحنه میذاریم بعض وقت لایک میذاریم دیگه اگه میخواید همه اینا رو از دست ندید پس حتما ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید یا بقال خود همون اینستان فالو هم فالو کنید بر. و فیسبوک داریم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم برنامه ما زنده رو فیسبوک هم هست میبینی چقدر خوبه یعنی اگه دوستان شما هستن که میگن ماهواره ندارن یا نمیدونم نمیتونن برنامه های ما رو به هر دلیل تماشا کنن از این راه هم میتونن تماشا کنن فیسبوک ما ست سیون پارس دخترون این آندرلاین هم وسطش نداره ما رو در فیسبوک دنبال کنید لایک کنید و میتونید برنامه های ما رو زنده از اونجا تماشا کنید که بعد از برنامه ویدیو هم میمونه و یوتیوب هم اگه تو یوتیوب هم بزنید ست سیون پارس و ست سیون پارس رو پیدا کنید برنامه های دخترونه رو همه شو شما اونجا دارید و میتونید یه جا با هم دیگه تماشا کنید برای دوستان عزیزی که تو این هفته گذشته یا هفته قبلش ما رو ندیدن برنامه های ما در یه ست هم میتونن تماشا کنن ست سیون پارس رو نه تنها ما در هات برت هستیم در یه ست هم هستیم دیگه همینا رو گفتم تلفن اصلی رو نگفتم دو تا تلفن داریم که میتونید به ما زنگ بزنید اگه بخواید تو برنامه صحبت کنید یا تو مسابقه شرکت کنید یا برای ما پیام بذارید که با ما صحبت کنید وقتی که برنامه تکرارشه اولیش 2098 داره که البته دوستای از که از ایران زنگ میزنن قاعدتا 2098 اولشو نمیگیرم ادامه شماره 021 شروع میکنن این برای شماست که از ایران زنگ میزنید خیلی راحت تره براتون کم یعنی میفته دیگه انگار دارید مثلا به همسایت من زنگ میزنید و دو سفر چهل و چهار برای اون دو سهزانه که خارج زنگ میزنن این هم برای اونا به این فکر ما به همه هست یعنی حواس ما به همه چیز هم هست اگر هم به هر دلیلی تلفن رو کار نمی کنه خواهش میکنم به ما پیام برید اطلاع برید بریم با دو سهزی که پشت خطه 
نازنین جون صحبت کنیم تا ما یه نفس بکشم سر کنیم سلام نازنین سلام خوبی عزیزه دارم ممنون خوش اومدی به برنامه امروز شما اولین شکر کننده ما هستی قبل این کسی موضوع برنامه رو با به شما بگیم بله میگم شما اولین کسی هستی که تو برنامه ما شرکت کردی قبل اینکه ما اصلا میخوایم موضوع برنامه رو بگیم میدونی حدس بزن موضوع برنامه ما چی میتونه باشه <تصفح> میخوای بگم موضوع برنامه چیه یا نگم نمیگم بگم خب موضوع <تصفح> بذاره نه میریم تو با بانازعین میریم تو مسابقه بعد میگم بریم بانازعین عزیز در مسابقه امروزمون مسابقه ما رو پله اگه برنامه رو دیده باشی که مطمئنه دیدی میدونی چه خبر دیگه داره سنا زنین جون بله بله خدا رو شک خب این بازی مارپل ما تاس میندازیم ببینیم چه شماره ای میاد شما میری تو اون خونه هر سوالی که باشه باید جواب بری تا برنامه یک هدی از ما باشی یک و پنج جمعش با هم میشه شیش یعنی این پرستو شیشتا خونه باید داره جلا از آره یک دو سه چهار پنج شیش خب شما سوالی که برای شما فکر کنم دوستان از انتخاب کردن چون بغلشون چیز هر دید دیگه سوال علم و دانشه به علم و دانش ربط داره نه به علم و دانش ربط داره این سوالی که این پرسن علمیه بریم ببینیم بریم ببینیم چیه بریم ببینیم سوال شما چون من هم باور کنده <تصفح> من هم خبر ندارم چی خود به خوشنویسی با خودکار چه میگن؟ وقتی که با خودکار خوشنویسی مینویسن چی میگن بهش؟ میگن تحریری، نس تعلیق یا نسخ؟ نس تعلیق با خودکار؟ نس تعلیق نه 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 به بخش تحریر من هم همین فکر رو میکنم تحریری باید باشه بریم ببینی نازنین جون دور انتخاب کرد نظر شباش رو یک انتخاب کرد آفری بله میگم اون نستالی با قلم بود با خودکار همون تحریری میشه آفری نازه نه درست گفتی قربونت برم شما برنده مسابقه ما شدی یک ماروپله از ما جایزه میگیری که امیدوارم با دوستات دختی بازی میکنی یاد ما بیافتی منطقه اگه دوست داری هدیت رو بگیری به شماره تلگرام ما دو سف سی سر پنجا و هفت نوید و شیش سف شیش بیست و پنج بیست و شیش آدرس تو بفرست تا ما این هدیه ناقابل رو باید بفرستیم باشه نازنین جون فداد بشم دوست دارم خدا نگهدار موز برنامه امروزمون درباره یک قلبه بر ترس هستش خیلی سریع گفتم قلبه بر ترس موضوع برنامه امروزمون هستش که حالا بیشتر درباره ترس و اینکه چطور میتونیم بر ترسی که داریم قلبه کنیم در برنامه امروزمون صحبت میکنیم اگه شما دوست دارید چیزی به ما بگید یا اگه فکر میکنید ترسی دارید یا شده که مثلا از چیزی میترسید ولی تونستید اون ترس رو از بین ببرید یا قلبه کردید به اون ترستون حتما حتما به ما زنگ بزنید و داستانتون رو برای ما تعریف کنید خیلی خوشحال میشیم یا اگه دوست ندارید زنگ بزنید تعریف کنید از طریق تلگرام ما برای ما بفرستید بریم ما هم دیگه کار رسی امروزمون رو ببینیم لذت ببریم برگردیم تابستون شده و ما قراره که تو برنامه من کارستی های قشنگ تابستونی رو به شما یاد بدیم و اما امروز کارستی خیلی قشنگی رو میخواییم به شما آموزش بدیم که برای اینک هستش من یه اینک آفتابی داشتم سبز رنگ ولی ما میخوایم اونو تزین کنیم و یکم تابستونی ترش کنیم آدمی رنگش که شاد و قشنگ هستش اگه شما عینکی دارید که حالا سفیدی یا سیاه هستش خب خیلی هم خوبه عینکتون رو برمیدارید 
و برای این کار خب هم توی گفتم یک عینک احتیاج داریم یک چسب بسیار بسیار خوب و قوی احتیاج داریم و چیزهایی که میخوایم برگ تزیین این عینک ازش استفاده کنیم چیزهایی که من میخوام استفاده کنم این و چیزهای خیلی خوشگل هستش که برای دریا مثل ماهی های کوچیک و صدف هستن که من پیدا کردم که برای راستش گردم بند هستش ولی من میخوام استفاده کنم برای تزیین این عینک تو برنامه امروز یا اینکه اگه دوست ندارید میتونید از چیزهای دیگه هم استفاده کنید مثل این گل های رنگی قشنگ یا مدل دیگه شم هست مثل نگین دایره این میمونه ولی رنگ های مختلفی رو داره هر کدوم از این رو میتونید استفاده کنید یا از گل هایی که پشتش چسب داره و شما میتونید ازش استفاده کنید و بزرگتر هستن هر چی که دوست دارید من احساس کردم این اینا خیلی خوشگلتر هستن رنگ هاش خیلی قشنگ تا به سونیه و خیلی خوبه مخصوصا اگه بخوایم عینکی مونه وقتی که میریم دریا ازش استفاده کنیم خب کاری که میکنیم یک من برگه دارم اینجا که اینکم رو اون میخوام قرار بدم تا کسیف نشه میزم من رنگ های مختلف رو بر میدارم صدف ها رو اول میخوایم فکر میکنیم که چطور دیزاین کنیم اینکمون رو آیا میخوایم کلا دور اینک همش رو از این صدف ها یا ماهی ها استفاده کنیم یا نه فقط نصفش رو این دیگه به دلخواه خودتونه و هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید فقط باید هر دو طرف ولی یه شکل باشه اگه یا کاملا باید دورش رو پر این صدف ها کنید یا مثلا فقط یک نصفش رو برای همین شروع میکنید شما میتونید قبل اینکه اونو بچسبید من یک شو از قبل چسبوندم و خواستم مطمئن شدم که چسبم خوب هستش کامل می چسب بود یا نکردم بله شما میتونید مثلا برای این کنارها حتی از ماهی اول استفاده کنی من میام این رو که صدف رو زدم دقیقا همین قسمت رو هم یک صدف دیگه میخوام بزنم میتونید همون رنگم باشه آبی صدف هم برمیدارم بچه های عزیز من این اینک هم رو تزیین کردم شما میتونید کامل دور تا دور اینک رو با این صدف ها ماهی ها یا هر چیز تزیینی که دیگه دارید تزیین کنید یا من دوست داشتم که فقط گوشه یا فقط نصفش رو این کار کنم که خیلی شلوغ باشه چون رنگ اینک هم سبز و خودش تابستونی خوبه که باز نشون داده بشه حالا تنها کاری که میکنید قشق میذاریمش اینجا میمونه تا کامل کامل خشک بشه اگه بتونید بذارید هر دقیقه نیم ست تا یک ست بمونه که عالیه بعد میتونید اونو استفاده کنید و میدونم که لذت ببرید این اینک رو درست کنید باهاش برید دریا یا در طور تابستون ازش استفاده کنید و لذت ببرید اگرم درست کردید این اینک رو یا به شکل دیگه حتما اکسش رو برای ما بفرستید از عینکی که در ویدیو دیدید ببینید هنوز دارمش خیلی هم خوبه این آقا میکنده نمیشه این چسبش خیلی خوب بود درست کنید اگه عینک هایی دارید فکر میکنید دوستشون ندارید یا دیگه نمیخواید استفاده کنید میتونید اونان اینطوری خوشگل کنید وقتی که میرید مسافره تابستون دیگه یا لب دریا میتونید یک عینک خیلی متفاوت داشته باشید میدونم خیلی راه های دیگه هم هست مثلا میتونستید با مروارید کاملا دورشو پر مروارید های سفید کنید خیلی خوشگل میشه عکساشو دیدم و شما هم میتونید درست کنید و خلاقیتتون استفاده کنید مدل های مختلف درست کنید از ما عکس ازش عکس بگیرید برای ما بفرستید تا توی مسابقه کاردستی ما شرکت کنید یک مسابقه کاردستی داریم هر هفته که اگه شما کاردستی درست کنید برای ما اگه کاردستی که من درست کرده باشم همون باشه که خیلی بهتر نه دقیقا همون 
میتونید متفاوت ترش باشه قشنگ تر درست کنید هر جور که دوست دارید از وسیله که دارید استفاده کنید و دوستان از ما نشون میدیم مثل هفته آینده در برنامه بعد بچه ها میبینن بهش رای میدن و کار دستی که بیشترین رای رو بگیره برنده یک دفتر و خودکار با آرم دخترونه میشه پس اگه دوست دارید در این مسابقه مون شرکت کنید حتما و حتما کاردستیاتون رو برای ما بفرستید یک هفته وقت دارید امروز کاردستی های دوستان عزیزی که از هفته گذشته برای ما فرستادن رو میبینیم گفتیم موزه برنامه امروز همون قلبه بر ترس هستش و اینکه اول میخوایم با هم دیگه ببینیم مثلا ترس چیه ترس یک چوش میگن یک یک وقتی یه اتفاق میفته دیدی یکی شما یه واکنشی انجام میدین واکنش کلمه واکنش رو یادم یک واکنشی که خیلی عادیه و کلا از وقتی که ما به دنیا میایم این ترس در همه ما وجود داره خب منتها بعضی وقتا این ترس ها دیگه غیر عادی میشه یعنی چی؟ خب خیلی چیزا مثلا این که حواس مثلا ترسیدن از دست دادن به یک چیز داغ یا ترسیدن از وقتی که یه جایی میرید و میبینید که مثلا یک پرتگاهیه یه چیز خطرناکیه خب این یک چیز معمولی درست معمولی یعنی اگه این اتفاق نیفته برای شما یک خطری به وجود میاد پس بعض وقتا این ترس ها هست به خاطر اینکه جلوگیری میکنه از اون خطری که قراره برای ما اتفاق بیفته اما خیلی وقتا هم ترس ها چیزایی هستش که در فکر ما هستش یعنی ما اونها رو درست میکنیم و تو سرمون اونها رو خیلی 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 بزرگشون میکنیم و تبدیل میشه به یک ترس که ممکنه برای ما در زندگی اون مشکلی هم به وجود بیاره به خاطر اینکه خیلی خیلی برای خودمون بزرگش میکنیم مثل مثلا یک مثال بخوام بزنم از این نوع ترس مثلا ترسیدن از پرواز کردن مثلا با هواپیما نکردیم جوری پرواز کردن که خودمون نمیتونیم با هواپیما یا مثلا ترس از خیلی کاره جزئی مثلا ترس از این که بخواد یه چی بگم مثلا ترس از هواپیما خوب بود ترس از این که مثلا امتحانا خیلی ترس هایی که مثلا آدم تو خودش تو فکر خودش اون چیزها رو بزرگ میکنه و تبدیل به ترسش میکنه مثلا ترس از این که بخوایم دوستای جدیدی رو پیدا کنیم ترس از این که بخوایم مدرسه رو عوض کنیم یه چیزایی که خودمون در فکرمون اونها رو خیلی بزرگ میکنیم و تبدیل به یک ترس ترس بزرگ برای ما میشه حالا چطور میخوایم با این ترس ها قلبه کنیم همه ما ترس های مختلفی داریم بریم ولی با دوست عزیزی که پشت خط هستش صحبت کنیم چه کسی پشت خطه معصومه عزیز سلام خوبی معصوم جون؟ سلام سلام معصوم جون چطوری؟ خوب هم نیستم خدا رو شکم داریم که همیشه خوب باشی بریم با معصومه عزیز در مسابقه شرکت کنیم موافق هستید؟ سلام موافق هستی بریم توی مسابقه معصومه بریم بریم با معصومه عزیز و مسابقه ما در خونه شماره 6 هستیم خب؟ برای شما تاس انداخته میشه شماره دو و یک دو و یک جمعش میشه سه خونه شیش بودیم سه تا بریم بالاتر میریم خونه نو معصوم جون رفتیم خونه نو این عکس جام هم داره یعنی چه سالیه؟ اطلاعات عمومی سالی که برای شما هست سال اطلاعات عمومیه بریم با هم دیگه ببینیم میتونی شما جواب بدی و برنده یک جایزه بشی یا نه اسفهان در چه دوره ای به نصف جهان مشهور شد قاجار صفویه اشکانیا کدوم دوره بود که به اسفهان گفتن نصف جهان در دوره قاجار صفویه یا اشکانیا صدای تلویزیون تم کم کنی عالی میشه معصومه 
متاسفانه من صدای معصوم میشه بگو عزیزم میشه جونه میشه کمکم کنی؟ آره عزیز دلم گزین گزینه یک و فراموش کن <تصفيق> نه دیگه گزینه یک رو فراموش کن بین گزینه دو و سه انتخاب کن یا صفوی است دو سه سه مطمئنی بعد از یک چه شماره ایه <تصفيق> اول درست گفتی همون اول شماره دو رو انتخاب کردیم میخوای بریم گزینه دو رو ببینیم بریم دو بریم دو بریم دو با معصومه عزیز یعنی صفویه ببینیم که درست میگه یا نه آفرین معصومه جون اینه درست شما درست جواب دادی و برنده یک بازی مارو پله از برنامه دخترانه شدی فقط شما آدرس رو میگم شما رو درست گفتی قربونت برم معصومه جون آدرس تو به شما رو تلگرام دو صرف نوید دو صرف چیزر پنجا و هفت 96 صرف 6 25 26 بفرست تا هدیت رو برات بفرستیم دوست دارم خدا نگهدار مرسی 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 دوستان عزیز خیلی به ما محبت دارم بچه های خوبه تو خونه انقدر که هر هفته وقتی که برنامه همون حتی تکرار هست به ما زنگ میزنن و برای ما پیام میذارن و ما هر چند وقت یک بار پیام های بچه ها رو میریم با هم دیگه میشنویم اگه آماده باشید بریم پیغام های بچه های عزیز رو بشنویم دوستان عزیز که هر هفته برنامه های ما رو نگاه میکنن لطف دارن وقت میذارن به ما زنگ میزنن و پیام هاشون حالا صحبت های قشنگ که میکنن انتقاد یا پیشنهاداتشون رو برای ما پیام میزن بریم بشنویم برگردی خاله من فاطمه هستم یازده سالمه از شیراز سلام خاله جون من زرا پیری هستم از شیراز شما هف... شما همیشه به ما با حبت داری میخوان ما دخترای خوبی باشیم و پسرها که که دیگه به هم دیگه محبت کنیم و هم دیگه رو عذاب نکنیم و من اینو خیلی دوست دارم. خاله مرسی که جایزتون به دستم رسید. خیلی دوستتون دارم خیلی خوشگل بود. مرسی خاله جونم که پل و دخترونه بردم و خیلی دوست دارم که بردم و خاله اشتباهی گفتی اسمم ملیکا اما اسمم هیدیکاس. سلام خاله پرست کچون من نسام از پرست خیلی دوست دارم همیشه برنامه ها تو نگاه میکنم همین تا قسمت آشپزی و قسمت کار نسید خاله پریسا اسم من دیدن و تیکاوت من دست دارم میخوام برم جز دست دارم تو اون یکی موضوع موضوع دیگری هم بازم باز داری من <laughs> سلام خاله خوبی من شما رو خیلی دوستان خاله پرستو میخواستم تو مسابقت سرکت کنم لطفا جواب من رو سلام من از برنامه خیلی خوب شما ما تکرم مردو خیلی مردو خودم تو خاله پرستو لطفا هم مدل مو رو یاد کنید خانم 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 من اوه نامت خیلی مدرسه کردم اسم من نامت سلام من خیلی خوبم نیستم جواب بدین لطفا ممنونم نامه تو خیلی خوبه ممنون از در نامت سلام خاله در استودیو حالا سلام من میخواستم آخر برنامه شما پاس اما مدرسه ما دوام نمیدی من خاطر پخشی حالیم سلام خاله پرستو من از شما خیلی خوشم میخواد من من آینا به هم زن داره جواب ندادی من شما رو خیلی دوست دارم شما خاله خیلی نهربه میخواستی من 
میخواستم بگم که این این چطوری میشه که بایافت کرد لطفا این را در تلویزیون پس پس کنید و توضیح دهید دوستای عزیز با این همه پیام های قشنگتون پر مهرتون پر محبتی دور من هم تک تک شما دوستای عزیز دوست دارم دوباره برام پیام های قشنگتون رو بفرستید خوشحال میشیم وقتی که صداهای شما دوستای عزیز رو میشنویم و میدونیم که برنامه رو دوست دارید و از هر قسمت از این برنامه چیزای جدیدی یاد میگیرید چشم حتما تمام چیزایی که شما تو پیام هاتون گفتید سر میکنیم بیشترش رو انجام بریم بریم یه دوست عزیز پشت خط هستش فکر کنم مینا خانوم دینا ببخشید دینا جون پشت خط سلام دینا جون خوبی دینا؟ نه مرسی که ما زنگ زدی دینا جون یه سوال ازت بپرس بپرسم یه سوال ازت بپرسم بپرس حالا شده از یه چیزی بترسی ولی بعدش مثلا یه کاری کنی که دیگه از اون چیز نترسی قلبه کنی بر ترست حالا شده؟ نه نشده؟ نه اه هیچ چی نمیترسی؟ نه چی از چی مثلا؟ از خیلی چیزا آره خیلی چیزا خوب نمیخوای بگی اشکال نداره بریم با دیمای عزیز توی مسابقه ما در خونه شما نه بودیم آره فکر کنم در خونه شما آره نهیم الان برای شما یه تاسی انداخته میشه تپ اون شماره هایی که میاد حرکت در حرکت میکنیم سه سه شیش جفسه آورده آفر شیش تا خونه باید داریم جلوتر میریم خونه یه شماره پونزده بریم اونجا اونجا چه خبره آه در مورد حیات وحشه میتونه در مورد طبیعت باشه در مورد حیوانات باشه سوالت بریم ببینیم چه سوالی دوستان از بعد در نظر گرفتم سوال شما اینه انکبو چند تا پا دارد؟ هفت تا هشت تا چهار تا واقعا؟ <تصفيق> انکبو چند تا پا دارد؟ دوستان از دارن در گوش هم میگن چند تا گفتم واقعا هشت تا دوست عزیزم گفت گذینه شماره دو آسون بود این سوال بریم ببینیم آسون بود آفرین دینای عزیزم بله انکبوت هشتا پا داره چهارتا نداره هشتا داره مرسی دینا جونم حضرم آدرست رو به شماره دو سف سی سر پنجا هفت نوید و شیست سف شیش بیست و پنج بیست و شیش یعنی شماره تلگرام ما بفرست تا ما کادوت رو برات بفرستیم خیلی دوست دارم خدا نگهدار یه چیزی بگم تشکر میکنم از دوستان عزیزی که وقتی کادوشون به دستشون میرسه ما رو در جریان میذارن حالا یا به ما زنگ میزنن پیام صوتی برامون میذارن یا از طریق تلگرام به ما میگن خیلی خوبه که ما بتونیم بفهمیم که چقدر طول میکشه که این جایزا به دست بچه ها میرسه معمولا بین چهار هفته هستش چهار هفته تا پنج هفته طول میکشه ولی خب دوست داریم بدونیم که رسیده که اگه یه وقت خدای نکرده گم شده باشه یا هدیه به دستتون نرسیده باشه ما بتونیم دوباره برای شما اون هدیه رو بفرستیم سلام به مهدی عزیز که پشت خط میخواست مهدیس ببخشیش سلام مهدیس جون میخواستم بگم بریم آشباز خواهد من تو آشباز خونه هستم خودم مهدیس جون سلام خوبی عزیزم چند وقت پسر رو زنگ نمیزن خوبی مهدیس جون میدونم مرسی از این که به ما زنگ زدی بریم با مهدیس عزیزم توی مسابقه خونه شماره پونزه خونه شماره پانزه بود مهدیس جون صدای منو میشنوی ممنون شما خوبی منم خیلی خوبم مرسی تشکر بریم با مهدیس جون تاس رو برای مهدی سردیز عزیز بندازی یک یک همه جفت میارن امروز آقا دو شما دو تا خونه بری جلو میری هیفده دیگه 
خلاص سلام به شانای عزیز نه ساله از ترکیه خب مهدیس عزیز سآل شما سآل کتاب مقدس هستش در اون خونه قرار گرفتید بریم ببینیم که به ما بگو چند کتاب در عهد جدید است در عهد جدید چند تا کتاب وجود داره در کتاب مقدس شست تا بیس و هفت تا سی و هفت تا در کتاب مقدس در عهد جدید چند تا کتاب وجود داره شست تا شست تا بیس و هفت تا سی و هفت تا که گفتی جوابش چی میشه یه راه نمایش بکنی شستا نه نه همین دقیقا تا آمدم بگم شماره یک و انتخاب نکن گفت شستا شست 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 چی؟ شست چی و هفت بریم ببینی متاسفانه جواب درست رو نداری محتیس عزیز اما اشکال نداره باز دوباره به ما زنگ بزن امیدواریم که برنده بشی دفعه دیگه یکی دوستشی دوباره امروز به ما زنگ بزن خدافز عزیز دلم شانا گفته دوست دارم میخوام تو مسابقه شرکت کنم سوم تیرم تولدم خاله جون سوم تیر که میشه همین چند روز دیگه است فردا تولد شانه عزیز تولد تولد تولدت مبارک 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 شانه جون تولدت مبارک به بحث صدام قشنگ نبود بریم تو آشپس خونمون امروز میخوایم یه خوراکی خوشمزه داشته باشیم خوراکی که نه یک یک چشم نوشیدنی هستش فصل تابستونه و از این به بعد ما در برنامه من هر خوراکی که داشته باشیم تو آش و از خونه به تابستون میخوره یعنی همه خوراکی ها یه چیزای خوشمزه یه که برای تابستون خوب هستش و هفته دیگه بسنی میخوایم بهتون یاد بریم یک بسنی بسیار ساله با دوتا چیز با دوتا فقط مثلا وسیله که توش هست به تو از الان گفتم که برنامه هفته آینده نم تماشا کنید اما نوشیدنی که امروز برای شما دوستان عزیز میخوام بهتون یاد بدم چطور درست کنید تو خونه چای سرد هست یا همون آیستی یا چای سرد هستش که خیلی از بچه‌ها دوست دارن از بیرون میخرن خب میدونید وقتی که از بیرون میخریم از مغازه میخریم خب یه چیزای افسودنی توش وجود داره که بهتره که تو خونه خودمون درست کنیم بخاطر یه خیلی هم آسون هستش اینو من درست کردم و این چای سردی که میخوایم درست کنیم با با طعم هلو هستش دارید میبینید هلوها توش هم ریخته خب وسیله که ما احتیاج داریم چای هستش شما از هر چایی که دوست دارید میتونید استفاده کنید چای سیاه چای سبز یا حتی چای تمدار من دوست نداشتم از چای تمدار استفاده کنم برای همین از این چای استفاده میکنم معمولی هر که تو خونه هم هستش آب داغ داریم میتونید شما آب داغتون رو توی ظرف که شیشه ای باشه بریزید ولی خب قوری راحت تر فکر کنم هلو داریم شکر که بهتره که البته به جای شکر شما از اصل استفاده کنید ولی من اینجا شکر داشتم از شکر میریزم اگر هم شما تو خونتون اصل نداشتید چیکر بریزید اما اگر اصل داشتید بهتره و یه کوچولو نعناش یعنی من یک پر یا دو تا پرم میخوام نعنا اضافه کنم به این چاییم یه مزه خیلی خوبی رو میده خب این آب بسیار داغ هستش آب جوش هستش و من توی این آب داغ چای هامو میدازم این چای ها رو میریزم نمیبینید ولی اشکال نداره آب فقط توش آب خالی چایی مقدار شیکر اضافه میکنم بهتون گفتم خیلی بهتره اگه از اصل استفاده کنید چون هم شیرینیش بیشتره هم خوب بهتره من یک یا دو تا پر درنا میریزم چون خیلی سریع فقط به خاطر اون تعمی که نعنا داره و یک مقدار اینا رو هم میزنم یک مقدار بعد بمونه اینا رو هم میزنم و بعد که چای و اون نعنا رو بیرون آوردم دیگه میندازم بیرون زیاد نمیذارم بمونه به مدت مثلا همون دو دقیقه که چای کیسه ای ما همیشه در آب نگه میداریم نخی پیچی دوره قاشقه بله می 
میذاریم یه مقدار همینجوری یک دقیقه شد یا دو دقیقه یا نه دو دقیقه بعد این چای ها را جدا میکنیم و اون حلومونو که قبلا بریدیم در زهر همون میریسیم هرچه خوب بیشتر باشی بهتر تمش بهتره نه خب بعد یکم هم میزنیم و میذاریم میمونه میذاریم میمونه تا کاملا آب خو این خونک بشه و بعد میتونیم توی یخچال هم قرار بدیم بریم با هم دیگه مدل موی امروز که دوستان عزیزم خیلی دوست دارن گفتم بیشترش کنید تماشا کنیم تا مدل موهای تابستونی در راهه ببینیم برگردیم تا ببینیم که این آیسی ما یا چای سرد با ترم حولی ما چطور میشه بریم برگردیم برگشتیم دوستان عزیز این هم از مدل موی امروزمون بود خب اما 
همونطور که بهتون گفتم اون هولوها رو که وقت ریفتیم توی چایمون اون نگه میداریم یه مقدار قشن کاملا خوننگ شه بعد اون ظرف مون رو یا قولمون رو داخل یخچال میذاریم بعد که خوننگ شد اون رو میتونیم توی یه ظرفی بریزیم که من باز دوباره توی ظرفم هولوه خود شده ریختم که تمش بهتر باشه یا شاید چون خوشگل تر میشه ریختم یه مقدار یخ هم میتونید بریزیم توی نریزیشون دیگه خونک هستش میریزید و همجوری آماده نوشیدن هستش و میتونید لذت ببرید از یک چای سردی که خودتون زحمتشو کشیده درست کردید خیلی راحت و آسون بهتره که برای مدت یک ساعت دو ساعت توی اخچال بمونه یا حتی مثلا کل روزشو بذارید و فردا اونو بخورید کاملا خوب شه تعم هولو رو بگیره اون چایی این آماده شد دیگه من اینو قبل خواه آماده کرده بودم برای همین آوردم و اینو بعدا میدم میزم توی یخچال تا دوباره آماده شه خوب شه درست کنید حتما نظرتون رو ما بگید میتونید از میوه های دیگه استفاده کنید با تعمای دیگه مثلا میتونید فقط توش نعنا بریزید توش لیمو بریزید من چای سرد هلو رو خیلی بیشتر دوست دارم برای همین با این تم درست کردم دیگه درست کنید دیگه درست کنید حتما بر ما عکسشو بفرستید به دو سف سر پنجا هفت نوید و شیست سف شیش بیست و پنج بیست و شیش که کانال تلگرام ما هستش بفرستید که ما اونو اکساتون رو بگیریم شد تو کانال تلگرام ما گذاشتیم و در پیج یا صفحه اینستاگرام ما موضوع برنامه امروز ما در قلبه بر ترس بود هست یعنی صحبت کردیم که اصلا ترس چی هستش و قبل از که اصلا بخواهیم قلبه کنیم به ترسمون یا دیگه از اون چیزی که حالا میترسیم نخواهیم نترسیم باید اول بدونیم که اون ترس ما برای چی هستش یعنی اینکه که با خودمون رو راست باشیم و ببینیم که اصلا برای چی داریم میترسیم یعنی دلیل ترس ما چی هستش قشن میگیم که من چرا از این میترسم؟ چرا؟ وقتی که بدونیم که دقیقا ترس ما چی هستش میتونیم راحت تر اون مسئله رو حل کنیم و بعد که متوجه شدیم کاملا مثلا خب مثلا من از این مسئله میترسم یا از این مسئله میترسم میتونیم در باردش یاد بگیریم معمولا وقتی که چیزی رو ما نمیدونیم خیلی راحت تر هستش که بخوایم ازش بترسیم به خاطر اون چیزهایی که تو فکرمون هستش و ما دربارش فکر میکنیم و دربارش میسازیم هر چقدر بیشتر درباره اون موضوع بدونیم و بفهمیمش باعث میشه که راحت تر ما بخوایم بر ترسمون قلبه کنیم و از اون موضوع دیگه نترسیم پس خیلی مهمه که اول بدونیم که اون چه ترسی هستش چرا ما داریم میترسیم در موردش بیشتر بدونیم وقتی در مورد یه چیزی بیشتر میدونیم خیلی راحت هستیم تو موضوع و میتونه اون ترس کم کم از بین بره خیلی خوبه که بدونیم در موردش تا بعضی وقتا اصلا میتونیم وقتی که بیشتر در موردش مطالعه میکنیم یا میفهمیم میبینیم که اصلا جای ترس نداشته یا ما اصلا فکر و خیال علکی کردیم مثلا یا اینکه خیلی وقتا پیش میاد که یه اتفاقی بوده که حالا در گذشته افتاده یا حالا برای ما یا یه کسی که برامون تعریف کرده که باعث میشه اون ترس در ما هم به وجود بیاد برای اینکه بخوایم بر ترس ما قلبه کنیم خیلی مهمه که این اتفاقات این خاطره ها یا این چیزی که در فکر ما بوده کاملا پاک کنیم بهش فکر نکنیم تا بتونیم راحت تر با اون ترسمون کنار بیایم و نترسیم همه ما یه ترسایی داریم معمولا خیلی از بچه ها ترسشون از تاریکی هستش معمولا هم پدر و مادر ها هر وقت که بچه اینو بشون میگه چرا قرار روشن میکنم میگه ببین هیچی نیست یا مثلا خیلی وقتا میترسیم از اینکه بخوایم صحبت کنیم وقتی در مدرسه هستش حالا میخوایم بریم معلم سوالی هست یا میخوایم یک چیزی رو ب... تو... تو مدرسه و صحبت کنیم در موردش توضیح بدیم میترسیم و حالا مثلا اینجوری به همون استراب و استرس وارد میشه که این چیزها رو هم میتونیم حل کنیم و خیلی وقتا هم هستش که دیلی بچه ها میرم تر میشن دوست ندارم جلو بشن هم میگم برید جلو بشین و ترستون میریزه خب بریم با ستایی صحبت کنیم که پشت خط هستش خیلی وقت متاسفم خیلی سب کرده ستایش جون عزیزم سلام ستایش عزیزم سلام. سلام. م- مرسی از این که انقدر پشت خط سب کردی و ببخشید ب... بریم با هم دیگه توی مسابقه مون و شما باید به سوال جواب بدید تا اینکه دوست عزیز بعدیمون 
بتونه حرکت کنه چون دوست که به اون زنگ زد جواب مسابقه رو درست نداد سوال همون سوال کتاب مقدس ولی یک سوال دیگه به من بگو ببینم عیسی مسیح به چند چند نفر را با پنج نان و دو ماهی سیر کرد آره بیش از پنج هزار نفر و دو هزار نفر یا بیشتر از این چیزهایی که اینجا نوشتیم پنج هزار دو هزار یا بیشتر در کتاب مقدس این مجزهی کرد ایسای مسیح این که وقتی یه بچه بهش پنج نان نان و دو تا ماهی میده آره چیکار کنه؟ گفت چی؟ گفته؟ گفت راه نمایی کنیم عزیز دل من سه رو گفت گفت یک گفت یک گفت یک فکر کنم درست گفتی دیگه راه نمایی بریم ببینیم یه اومدم راه نمایی کنم ولی درست گفتی آفری عزم درست گفتی قربونت برم درست گفتی نازنین جونم درست سه ستایشون ببخش گفتم نازنی ستایش هست درست گزینه یک پنج هزار نفر مرسی شما برنده یک بازی ما رو پله شدی خواهش میکنم آدرس تو به دو سف سیزر پنجا هفت نوید و شیست سف شیش بیست و پنج بیست و شیش که داری اینجا میبینی بفرست تا ما آره قرمونت برم درست گفتی گزینه یک و قرمونت برم ستایش جو مرسی عزیزم دوست دارم خداحافظ مرسی از ستایش عزیز عزیز بیاید با هم دیگه بریم و در موضوع برنامه که قلبه بر ترس هستش بیشه دکتر روانشناس برنامه همون پریسای عزیز که من مطمئنم در مورد این موضوع میتونه خیلی به ما کمک کنه اگر ترسی در شما هستش که همیشه دارید بهش فکر میکنید و دوست دارید که دیگه اون ترس رو نداشته باشید و به اون قلبه کنید خیلی خوبه که به این قسمت برنامه خیلی خیلی توجه داشته باشید و امیدوارم که بتونه کمکتون کنه و براتون مفید باشه بریم و بگردیم چقدر از اتفاقات اطرافتون میترسید؟ چقدر فکر میکنید که ترسهای شما میتونه شما رو ضعیف کنه و یا جلوی پیشرفت شما رو بگیره؟ ترس در وجود همه انسان ها هستش ولی اینکه هر کسی چطور میتونه بر ترسهاش قلبه کنه و با اون به شکل منطقی برخورد کنه میتونه مهم باشه چگار کنیم که بر ترس هامون قلبه کنیم؟ اولین قدم برای قلبه بر ترس هامون آگاهی هستش همه ما باید آگاه باشیم که ترس زاده ذهن ما هست و نه تنها نمیتونه واقعیت داشته باشه بلکه باعث از بین رفتن آرامش ما و به خطر انداختن ما میتونه منجر بشه پس آگاهی از ماهیت ترس به ما کمک میکنه که در قلبه کردن به اون موفق باشیم گام بعدی شناخت هستش اینکه بدونیم از چی میترسیم و چه چیزی یا چه چیزهایی موقعیت ما رو میترسونه وقتی از علت ترس ها آگاه بشیم قادریم که شرایط ترس رو کنترل کنیم گام بعد اینه که خوب کنجکاو باشیم و ببینیم این ترس ها چه واکنش هایی رو مثل استراب، بی اشتهایی و از این قبیل اعمال در وجود ما به وجود داره. نکته مهم دیگه اینه که شما عزیزان باید یاد بگیرید که به شرایط الانتون توجه کنید. نه اینکه دیروز چه پیش اومده یا فردا چه اتفاقی قراره بیفته. وقتی ترس های درونتون به وجود میان از خودتون بپرسید که چرا و به چه دلیلی باید بترسید به اون اتفاق خوب نگاه کنید مثلا اگر از گربه ای میترسید علت ترس رو نگاه کنید 
و از خودتون بپرسید که چرا شما باید از چیزی بترسید سعی کنید در لحظه ترس نفس عمیق بکشید و به جای فرار از اون شرایط بهش نگاه کنید گاهی پیش میاد که شما عزیزان به تنهایی قادر به کنترل ترس هاتون نیستید و شدت ترس هاتون باعث میشه شما شرایط رو سخت ببینید که در اون صورت بهتر با یک روانشناس صحبت کنید و با مشاوره و صحبت با ترس هاتون غلبه کنید نوع مکالمتون رو مثبت کنید و به جای واژه من میترسم و استراب دارم از واژه من هرگز از چیزی نمیترسم و قوی هستم استفاده کنید وقتی که ریشه ترس های شما شناخته بشه شما میتونید به راحتی بر ترستون غلبه کنید و بگذارید که منشه ترس از شما و درون شما خارج بشه شما قوی هستید و هیچ چیز نمیتونه شما رو بترسونه ترس یک احساس اشتباس شما باید باور کنید که هیچ چیز در دنیا ترساور نیست اگر شما این اجازه رو ندید با عشق، آرامش و آگاهی از پریسای عزیز به خاطر این صحبت های قشنگش و حرفایی که زد برای این که به شما دوستای عزیزم یاد داد که چطور یعنی به همه ما که چطور میتونیم بر ترس ها غلبه کنیم این ویدئوی روان شناسی رو در کانال تلگرام مونم میذاریم اگه یادتون رفت حرفای پریسای عزیز و خواستید که دوباره برید بهش گوش بدید حتما و حتما در روزای آینده ما این ویدیو رو داخل کانال تلگرام مونم میذارید برید پس از بشید کتاب خیلی قشنگ رو امروز میخواییم به شما معرفی کنیم معرفی کتاب داریم یه کتابی رو بر شما انتخاب کردم یه کوچولو هم به موضوعی که امروز داریم میخوره یه کوچولو. اسم این کتاب هست گنجش که همیشه نگران که نویسندی این کتاب مریل دونی هستش ولی این کتاب ترجمه شده تم... کسی که ترجمهش کرده مریم دانشور هستش این کتاب بر انتشارات ایلام هستش خیلی کتاب قشنگه موضوع این کتاب درباره گنجیشکی که هستش که هم... که همیشه نگرانه همه پرنده ها مثلا به آسمون آبی نگاه میکردن با شادی آهنگ میخوندن غیر این گنجیش به خاطر اینکه همیشه نگران بوده نگران پرواز کردن نگران اینکه به اندازه کافی غذا داشته باشه بخوره به اینکه بخواد بتونه دوست خوب پیدا کنه بتونه برای خودش یه خونه خوب یا برای گنجیش میگه آشیانه بسازه و همش نگران بوده از شاهی می شاهی که یک پرنده که خیلی بزرگه از اون میترسیده در مورد یه گنجیش که کم گفتم خیلی میترسه از همه چی میترسه تا اینکه یک روز یک درس خیلی مهمی میگیره اگه میخواید بدونی که این گنجش که قصه چه درسی میگیره و شاید اون درسی که گنجش میگیره بتونه به شما هم کمک کنه حتما حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید و ما یه دونه از این کتاب هم داریم و به یکی از بچه های دوست های عزیزمون که بخوان به ما میتونیم جایزه بدیم این, هد این کتاب یعنی به یه نفرم ولی به اون دوستی که بتونه برای ما کار دستی بفرسته و برنده بشه ما این کتاب رو براش میفرستیم چه شده کم سخت در باشه این کتاب رو تهیه کرد آه دوست های عزیز در گوش من میگم برای کسی که میگرست میگه هدیه داریم برای کسی که موزی که اول برنامه همونو بلد باشه ما زنگ بزنه و بخونه حالا یا امروز یا تا هفته دیگه هفته دیگه هفته دیگه یا از خودش ویدئو بگیره و برای ما بفرسته در در به شماره تلگراممون که ما نشون بدیم بهش اون اولش هست که میگه ما دنیایی داریم آره همون اولش دیگه آره بخونه همخونی کنه یا حالا میتونه موزیک هم بذاری آره دوستان از آهنگم در میذارم این آهنگ رو بخونه این کتاب رو بهش 
هدیه میدیم پس بیا زنگ بزنید به ما این آهنگو بخورید برای پیام بزن یا ویدیو برای ما بفرستید یک آیه خیلی زیبا در این کتاب داره اولش که من فکر میتونم اون آیه رو بخونم چون اول نمیشه پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه میخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدارن و نه در انبار ذخیره میکنن و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد آیا شما بس با ارزش تر از آنها نیستید این آیه در انجیل متا فصل 6 آیه 25 تا 27 داره میگه که چقدر خدا ما رو دوست داره که وقتی که اینقدر به این پرنده ها و چیزی که دور برمون هست اهمیت میده اونا رو دوست داره که اونا نگران نیستن ما هم نباید نگران باشیم بریم در کاراسی دوستان عزیزی که در هفته گذشته برام فرستاده رو ببینیم تا بتونید شما دوستان عزیز در این هفته بهشون رای بدید بریم و برگردیم یا رای برید که ما در اینستاگرام، فیسبوک و کانال تلگراممون هم میذاریم اکساشون رو تا یکی از دوستان عزیزمون برنده بشه یادتون نره که برنامه ما تکرار هم داره اونم دو تا یک شنبه نو حساب به وقت ایران و روز سه شنبه پنج و نیم اسب وقت ایران برای ما شعر بخونید شعر آهنگ, آهنگ اولمون رو شعر بخونید یا برای ما پنیم صوتی بفرستید یا از خودتون ویدیو بگیرید بفرستید هفته آینده نشون میدیم و اینکه به یک کدوم از اون دوستای عزیز اون کتاب قشنگ گنجش که نگران رو میفرسیم دوستتون نرم هفته آینده در برنامه میبینم میبینم چون پس برنامه ما رو هفته دیگه ساعت چهار نیم وقت ایران تماشا کنین خدافز مراقب خودتون باشید <تصفيق>